শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর দিনের প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙা সকাল 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন আর পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে একই সঙ্গে থাকছি কাজী রশন আর সাকি এবং সাথে আছি আমি মাশুক শুভ সকাল আমারও দর্শক সকাল শুরু হয় আসলে সকালের নিয়মে কিন্তু রাঙা সকালের এই আয়োজন রাঙিয়ে ওঠে রাঙা সকালের দর্শকদের জন্য প্রিয় দর্শক রাঙা সকালের আজকের অতিথি প্রোগ্রামার শাহেদা মোস্তাফিজ আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে শুভ সকাল ম্যাম কেমন আছেন ভালো थैंक यू ম্যাম রাঙা সকালে আমরা যেটা করি যে মানুষের জীবনটাকে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে ফেলার চেষ্টা করি জি তো আপনার জীবনের শুরুটা সম্পর্কে জানতে চাই কেমন ছিল শৈশব ছোটবেলা থেকে আমি ঢাকায় ঢাকা ছিলাম ঢাকায় মানুষ হয়েছে হুম ভাই বন্ধুদের মধ্যে ঢাকার কোন এরিয়াতে ঢাকায়তে আমি ওই সময় আগে থাকতাম আমরা পরনপলটেন এরিয়াতে ওখানে ছিলাম যখন আমি ছোট ছিলাম ওই সময় তো আমি বেশিরভাগ আমি ভাইদের মধ্যে মানুষ হয়েছি কারণ বোনদের বিয়ে হয়ে হলো চলে গেছে যখন আমি ছোট ছিলাম আচ্ছা জি তার মানে সবার ছোট আপনি না আমার ছোট আর ভাই আছে আচ্ছা বোনের ভিতরে ছোট ভাই যা ভাই বড় আছে ছোট আছে ওটার মধ্যে সো সোইটার জন্য আমাদের ছোটবেলা লেখাপড়া তো ছিল অফকোর্স স্কুল এন্ড অল দ্যাট তারছাড়া আমাদের খেলাধুলা যেমন আমি অনেক পছন্দ করতাম খেলার জন্য ইয়ে আপনার বেসবল বাস্কেটবল ব্যাডমিন্টন টেবিল টেনিস ঢাকার পরিবর্তনও তো আপনি দেখেছেন তার মানে ঢাকার যে পরিবর্তন অফকোর্স অ্যাবসলিউটলি কারণ আমরা ওখানে পরানপলটনে ছিলাম পরের দিকে আমরা স্কাটন গার্ডেনে ছিলাম কেমন ছিল সেই সময় ঢাকা নিয়ে যদি একটু শুনি ঢাকা ছোট বোন যেটা হয় সব সবই ছিল ওদের সাথে খেলাধুলা ছিল সব ছিল আর একসাথে স্কুলে যেতাম ওরা যেত বয় স্কুল আমি যেতাম গার্লস স্কুল দুইটার ইয়ে ওই সময় আমি পড়তাম সেন্ট ফ্রান্সিস কনভেন্ট আচ্ছা তো ওরা ছিল সেন্ট গ্রেগরিস তারপরে তারপরে একসাথে খেলাধুলা আর খেলাধুলা ওরা তো মেয়েদের খেলা খেলবে না পুতুলের তো আমি খেলতাম ওদের সাথে মানে আপনারা তখন ভাইদের খেলায় মেতে যেতেন একদমই मैम বাবা মা কি করতেন আচ্ছা আম্মা ছিলেন হাউসওয়াইফ আচ্ছা আর আমার বাবা প্রথমে উনি ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সে ছিলেন প্রথমে তারপরে উনি মুভ করলেন টু অ্যাজ এ মেম্বার বোর্ড অফ রেভিনিউ আচ্ছা and after that uh, he was the deputy governor state bank of pakistan mm-hmm. and okay then he retired in the mid 60s tahole to apnar shoishober ekta shomoy pakistan o keteche amar pakistan na west bank east pakistan west bank west pakistan okay chilo je abba east pakistan e jokon posting thakto east pakistan e amra ekhane school kortam shop kortam jokon onra posting hoto west pakistan so we used to move to over there to the new school আর ওখানে স্কুলে যেতাম আমার সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট সেই সময়ের কথা যদি শুনি যে সেই সময় কি দেখেছেন আমরা এখানে যেভাবে থাকতাম ওখানে ওইভাবে থাকতাম দ্যাট ইজ ফাইন এনি ডিফারেন্স তো ওখানেও বন্ধু-বান্ধব ছিল আত্মীয়-স্বজন ছিল এনवायरमेंटটা তো একটু আলাদা ছিল ফাইন এনवायरमेंट ওয়াজ এখানে যে এনवायरमेंट ছিল আমরা তো ছিলাম তো আমরা তো বারে বারে ঘোরাফেরা করতাম না আমরা স্পেশালি তো আমাদের জন্য তো ওই মেইনলি ছিল স্কুল আচ্ছা তারপর ছিল ইনডোর গেমস ইনডোর ইনডোর গেমস তার চেয়ে ছিল আমি আসলে খুব পছন্দ করতাম বই পড়া আচ্ছা আই শুড অলওয়েজ লাভ রিডিং বুকস এন্ড আই স্টিল রিড বুকস সো আই অলওয়েজ লাইক গোইং টু বুকশপস বুকশপস এ গিয়ে সব বইয়ের শেলস গুলি ঘুরে 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 পিক করতাম বই তারপর বই আনতাম এই নেচারটা কি পরিবার থেকেই পেয়েছেন মানে পরিবারে এমন কেউ ছিল যে বই পড়তো বা বইয়ের প্রতি জি জি প্রথম হলো আমার বাবা ও আচ্ছা তারপর বই বইয়ে আমাদের সব সময় ছিল ছোটবেলাতে ম্যাম কি ধরনের বই পড়া হতো মূলত ছোটবেলাতে ছিল বাচ্চাদের বই তাই না ওটা জেনে তারপর একটু বড় হলাম তারপর মিস্ট্রি স্টোরি ডিটেকটিভ স্টোরি তারপর বড় হলাম আর অন্য এইভাবে করে গ্র্যাজুয়েট করতে থাকলাম কিন্তু আমি বই পড়া সারা জীবন করছি এখনো করি 
पढ़ाशुना खेला धूला बी पढ़ा गिटार <laughs> प्रथम नारी प्रोग्रामर शाहेदा मुस्ताफिज जुक्तराष्ट्र एन सी आर करपोरेशन सफ्टवेर आर्किटेक्चर विषय प्रशिक्षण नीति रप्तानी गुरुपूर्ण भूमिका रही है এছাড়া তিনি কানাডা 2020 টেকনোলজিস ইনকর্পোরেটেডের বাংলাদেশ শাখার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এসবের বাইরে তিনি শিশুদের জন্য এবং বিশেষ করে নারীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছেন আমরা আবারো চলে যাই তার কাছে শিশু নারীদের জন্য কাজ করা হয় যেটি আপনি অফ এয়ারে বলছিলেন এটা আপনার একটা হবি ওইটা ওইটা এজ আ হবি যখন আমার কোম্পানি শুরু করা প্রপার্টি সিস্টেমস ওখানে বাচ্চাদের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার প্যাকেজেস তো ওইটা আমার মেইনলি ফ্রেন্ডসের বাচ্চারা আসতো ওইটা আরম্ভ ওইভাবে হয়েছিল আমার একজন ফ্রেন্ড এসে জিজ্ঞেস করলো আমার বাচ্চাকে পাঠাতে চাই কোথায় পাঠাবো যেখানে পাঠে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি পাঠিয়ে আমি বলবো তারপর আমি একটা অফিসের মধ্যে একটা রুম কম্পিউটার ল্যাব সেট আপ করলাম একটা ক্লাসরুম সেট আপ করলাম তারপর বললাম ঠিক আছে পাঠান তো বাট ওখানে আমি দেখতাম যে বাচ্চারা ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট আর শিখতো এত ভালোভাবে আর এত ওরা ক্রিয়েটিভ ছিল রিয়েলি 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 হ্যাপি ইমপ্রেস জি আমরা সেই নেপথ্যের গল্পটাও শুনবো যে কিভাবে তৈরি হলো আমরা যেহেতু ছোটবেলায় ছিলাম ম্যাম ছোটবেলার গল্প করছিলেন যে গান করতেন মোটামুটি প্র্যাকটিসে ছিল সেতার গিটার আপনি বলছিলেন সেতার করেছিলাম नजरुल <laughs> बड़ी না বাবা মা কোন সময় আমাদের উপর কোন ইয়ে করেন না যে আমি কি হব না হব ওইটা হলো আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন লেখাপড়াও কি লেখাপড়া করতে চাই ওইটাও পর ছাড়ছেন কি কি পড়বো কারণ আমি তো মাস্টার্স করছি ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স আচ্ছা আচ্ছা ইকোনমিক্স এর মাস্টার্স করছি জি ম্যাম আমরা মাস্টার্স हायर স্টাডি দিকে যাব কিন্তু ছোটবেলায় ওয়েস্ট পাকিস্তানে কতদিন ছিলেন কয়েক বছর ছিলাম যতক্ষণ দিন আমার আব্বার ওখানে পোস্টিং ছিল তারপর ব্যাকে ব্যাক ওনার ট্রান্সফার হয়ে গেল ইস্ট পাকিস্তান ব্যাক এন্ড ঢাকা আচ্ছা ঢাকা এসে কোথায় ভর্তি হলেন কোন স্কুলে ढाका <laughs> 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 
তারপরে কোথায় ভর্তি হলেন সিনে কেন্দ্রে শেষ করার পরে তারপর হলি ক্রস কলেজ ওখান থেকে এ লেভেল তো ছিল না এখানে আমরা তারপরে উই ডিড আর এইচএসসি বাংলাদেশে আসার পর এই যে আপনার শিক্ষা জীবন চলছে এর মধ্যে সাংস্কৃতিক যে পরিমণ্ডলের সাথে আপনার সংযুক্ততা ছিল সেটি কি চালিয়ে যাচ্ছিলেন নাকি থেমে গেল ওইটা ছিল শখের এরকম না যে যে সিরিয়াসলি শিখতেছি ওখানে শখের ওখানে শিখতাম এখানে আবার আরেক কিছু শিখতাম আচ্ছা আচ্ছা <laughs> হলিক্রস কলেজে আপনি আপনার কলেজ জীবন শেষ করেছেন এবং পরবর্তী সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় ছিল সেটি দেশের জন্য এবং একই সাথে আপনার জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেলের পড়াশোনার অনেক কঠিন একটা সময় ছিল আপনার কিন্তু একই সাথে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল যখন যুদ্ধ শুরু হয় সে সময়ের ঘটনাগুলো কি মনে পড়ে এখনও জি অবশ্যই আমাদের ইনফ্যাক্ট মাস্টার্সের পরীক্ষা দিলাম ওই ঠিক যুদ্ধের আগে আমরা ছিলাম লিবারেশনের আগে লাস্ট ব্যাচ লাস্ট ব্যাচ তো যখন তো তারপরেও কিন্তু আমাদের পরীক্ষাটা মানে ওটা ওটা ইট ওয়াজ নট ক্যান্সেল ইট ওয়াজ ওকে তো এটা যে ছিল তো ওই সময় আমরা ওই সময় আমাদের যেমন রিটার্ন পরীক্ষা মার্চ মাসে দিলাম ওয়াইভা হলো সেপ্টেম্বর মাসে বিগ ব্রেক ফলাফল কেমন এসেছিল ভালো এবং একই সাথে যে যুদ্ধ শুরু হলো ওই সময় একটা উত্তাল পরিবেশ সেই সময়গুলো নিয়ে একটু শুনতে চাই শুনতাম শুধু শুনতাম কি জানা থাকে দেখতাম যে সব দরদরি সব ইয়ে করতেছে শুনতাম টিভিতে দেখতে ইয়ে করতাম কিন্তু অ্যাক্টিভলি তো পার্টিসিপেট করিনি আমরা একদম আচ্ছা কিন্তু হয় কি যে যে কোনো জিনিসের একটা প্রভাব মানুষের জীবনে বিভিন্ন ভাবে আসে তো ওই সময় আপনার পড়াশোনাটাও নিশ্চয়ই থেমে গেল বা পড়াশোনার পরে যে কার্যক্রমগুলো আপনি করতেন দেশে যুদ্ধ চলাকালীন সময় সেই জিনিসগুলো থেমে যাওয়ার কথা আপনি ঢাকাতেই ছিলেন সে সময় আমি ঢাকাতে ছিলাম আচ্ছা মাস্টার শেষ হলো তারপর আমি লন্ডনে গিয়ে ওখানে সেটি গিলস কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর এক্সাম দিলাম মার্শাল ভালোভাবে সাকসেসফুলি হলো এটা কি স্কলারশিপ নিয়ে গেলেন নাকি না না সিটি এন্ড কেস আমি ওখানে গেছিলাম আচ্ছা ওখানে আমার ভাই থাকতেন আচ্ছা গেছিলাম তারপরে তারপরে চিন্তা করতাম কি করব ইকোনমিক্স এর লেখাপড়া করছি ব্যাংকার স্টিটিউট ব্যাংকার্স এর মধ্যে ইয়ে করব না তারপর আমার ব্রাদার লো আমার বোনের হাজবেন্ড উনি বলে নতুন কিছু করো আমরা চার মাসে করছিলাম না শর্ট কোর্স না প্রাইভেট ইয়েতে প্রাইভেট স্কুলে ফার্স্ট তারপর যখন কম্পিউটিং আসলাম তো যখন ওখানে ট্রেনিং নিয়ে তারপর ঢাকায় চলে আসলাম এখানে এনসিআর এ যখন ছিলাম তো ওখানে স্টার্ট করেছিলাম একটা ব্যাংকিং ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যাংকিং সফটওয়্যার এখানে এনসিআর ওখানে হলো যে আপনি বলতেছেন ইকোনমিক্স এডিটের সাথে কি ইকোনমিক্স আমার ওয়ান অফ মাই মেইন সাবজেক্টস বজ মেজর বজ মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং সো দ্যাট ইজ হাও ব্যাংকিং আমার এটার সাথে রিলেট করলাম জি আর তারপর তো ব্যাংকিং সফটওয়্যার করলাম অনেক ব্যাংকসে একটা অটোমেশন করলাম তারপরে আর বিদেশি ব্যাংকে আমার সফটওয়্যার সাপোর্ট করতাম বিকজ দে হ্যাড দ্য ওন সফটওয়্যার ফ্রম দ্য কর্পোরেট অফিস সো বাট আই শুড গো দে ফর ফর সাপোর্ট ঢুকলেন 
মানে প্রোগ্রামিংয়ের উপরে প্রোগ্রামিংয়ের উপর এবার আমার যে সিনেচেন্স উনি বলে একটা ওখানে তো বড় বড় কম্পিউটার্স নিয়ে কাজ করতাম দ্য মেনিজ এন্ড দ্য মেন ফ্রেমস এন্ড অল দ্যাট ওইগুলো তো এ দেশে এখন সময় আসে নেই তো ওখানে যে বলতেন একটা ফার্স্ট প্রোগ্রাম লিখছিলাম ওখানে দ্যাট ওয়াজ গেমিং সফটওয়্যার আমার আমার যে যে সুপারভাইজ উনি বলেন যে এখানে যে সবাই যে আসে যে ওরা ইয়ে সে জন্য ফর প্রেজেন্টেশন এন্ড অল দ্যাট তো আমরা চাই কিছু লাইট ওদেরকে দেওয়ার জন্য ওটা পরে সো ক্যান ইউ ডেভেলপ আর আচ্ছা সামথিং ইন্টারেস্টিং ফর দ্যাম ঠিক আছে চিন্তা করলাম তো বল ঠিক আছে সো আমি ডেভেলপ করলাম ওই সময় কাজ করতাম আমার কোবল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো স্টার্ট করলাম একটা প্রোগ্রাম যেটা করছিলাম নটস অ্যান্ড ক্রসেস আপনার নিশ্চয়ই ওটা খেলছেন দেখছেন নটস অ্যান্ড ক্রসেস বাট ইট ওয়াজ ইট আমার যে আমার সিনিয়র যে যার আন্ডারে কাজ করতাম উনি তো বললেন ইট ওয়াজ ভেরি গুড আই কন্ট হ্যাভ ডান দিস বেটার দেন ওয়াট ইউভ ডান তো আর আর ওই সময় হলো যে আমাদের আরও সিনিয়র যে ছিলেন উনি এসে বলতেছেন এটা তো অনেক ডিফিকাল্ট গেমটা ওরা তো ওরা তো কেউ তো এটা ইয়ে করতে পারে না আমার ঠিক আছে তারপর আমি ইয়ে করলাম একটা ইজি ভার্জন যেটা এখন আপনারা দেখতেছেন সব জায়গায় বাট দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইয়ে উইথ গেমিং উইথ গেমিং প্রোগ্রাম বাট ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং সো খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না তো সেই সময় আপনি প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করছেন তো এই বিষয়টা মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল কি যে এই বিষয়টা নিয়ে আগাতে পারবেন বা ভবিষ্যতে ভালো করতে পারবেন মাই কনসেপ্ট anything i do i have to do successfully acha acha and 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 i always enjoy programming eta jeta bolchen apni amar city and kills porikhar pore je amar je viva holo he was an elderly professor jini bolen je uni onek ye college e ke uni viva niten to uni jigesh korchilam ake that eta the ki bhabe amar interest ashlo acha to unake bollam je আমার একটা খুব ফেভারিট আমি আমার একবার বইয়ের দোকানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে আমি একটা বই বের করলাম ওটা ছিল ইউজ ইউর হেড ইউজ ইউর হেড ইউ ক্যান ম্যাজিন সব কিছু তো আই অলওয়েজ লাইক ইউ নো লজিক্যাল থিঙ্কিং তো ওখান থেকে একটা বিকজ প্রোগ্রামিং ইজ অল লজিক অ্যান্ড লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড অ্যালগোর ফিল্মস রাইট সো ঠিক করতে হতো আবার ঠিক করতে যেটা কম্পিউটার স্কুলের যে পরীক্ষা হলো আই টপ দ্যাট আর তারপর সেকেন্ড গ্রেজার হলো ওইটা অলসো ডে টুয়েলভ সো সো আই ওয়াজ ইন ইন দ্য প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড আই অলওয়েজ এনজয় ডেট সব সময় জি জি বাংলাদেশে এসে আপনি কোন কোন সেক্টরে আসলে কম্পিউটারের অ্যাক্টিভিটি দেখতে পেলেন যদি জানেন আমি আচ্ছা সব বলি ব্যাংকিং সেক্টর দিলাম আপনি কমার্শিয়াল ব্যাংকিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং তারপর আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল তারপর আপনার যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল আর তারপর যেমন সাধারণ বিমা তিতাস গ্যাস এটা কি ওই সময় ছিল ছিয়াত্তর সাতাত্তর সালেও কি ছিল আসলে ওই সময় এখানে কম্পিউটার কিন্তু ভাগলি দু একটা ছিল জায়গাতে এখানে আমাদের বেশিরভাগ ওই সময় অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমস ছিল ম্যাগনেটিক লেজার ওইটা দিয়ে প্রোগ্রামও করা হতো ওইটা দিয়ে কাজও করা হতো আর ওইটা দিয়ে প্রোগ্রামিং করা ভেরি ডিফিকাল্ট মানে ম্যাক্সিমাম এত স্টেটমেন্টসের মধ্যে পুরোটা ধরেন একটা পেরোল সফটওয়্যার করতেছে ওইটার মধ্যেই করতে হবে ওইটার থেকে বাইরে যাওয়া যাবে না বাট তারপরেও ম্যাম ছোটোবেলায় যেটা দেখেছি যে কোনো একটা বাড়িতে টেলিভিশন থাকলে এলাকা সব মানুষ এখানে টেলিভিশন দেখতে চলে আসতো কম্পিউটার বিষয়টি নিয়েও যেহেতু মানুষের অনেক আগ্রহ তো কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও কি এমন হতো যে একটা বাসায় নতুন কম্পিউটার কিনেছে অনেক মানুষ দেখতে আসছে বা এটা নিয়ে একটা কিউরিয়াসিটি কি রকম ছিল ওই জায়গাটা আগ্রহের জায়গাটা মানুষের কেমন ছিল 
আগ্রহটা ছিল আগ্রহটা ছিল কিন্তু এক একটা বাসে বাসে গিয়ে তো তো দেখতাম না ওটা আসলে কম্পিউটার তো বিনোদনের মাধ্যম কম্পিউটার তো আগে বাসে বাসে ছিল না আপনার যেমন এখন যখন আমাদের দেশে তো মেনিজ এন্ড ফ্রেম ফ্রেমস তো কয়েকটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ ব্যাংকসে ছিল যখন পিসি যেটা পিসি যখন প্রথম আসলো এনসিআর এনসিআর এর ছিল আমি ওখানে ফার্স্ট পিসি যে আসলো ওটা ছিল আমার রুমের রুমে ছিল এটা ওখান থেকে তারপরে নেক্সট হলো আমি বললাম আরেক আরও স্টার্ট হলো বলে একটা আমার বাসা নিয়ে আসলাম তো বাসা নিয়ে আসলাম কারণ ওখানে কাজ করতাম কিছু থেকে গেলে বাসা এসে কাজ করতাম বাসায় যখন কাজ করতাম ওই সময় হলো যে আমার বাচ্চারা ওরা তো ছোট ছোট ছিল ওরা স্টার্ট করলো ওখানে মানে একটু আপনার শিক্ষা জীবনটা ছিল বর্ণাঢ্য দেশে এবং বিদেশে আপনি অনেক জায়গায় অনেক রকম কোর্স করেছেন এবং পড়াশোনার জায়গাটা খুব মনোযোগ দিয়ে করেছেন তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে পড়াশোনা শেষ করে আপনি আপনার কর্মজীবনে যখন যোগ দিলেন শুরুতে কোথায় যোগ দিয়েছিলেন এনসিআর আপনাদের মতো একজনের হাত দিয়ে সেটি হচ্ছেন আপনি একটু যদি জানি যে কিভাবে কাজ শুরু করলেন কি কি করলেন ইন ডিটেল যদি আমরা একটু জানি ইয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামিং ওখানে কম্পিউটার ছিল না টু নাইন নাইন থ্রি নাইন নাইন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমস যেটাতে বড়ো বড়ো শীর্ষের মধ্যে প্রোগ্রামিং করতে হতো বাইনারি প্রোগ্রামিং করা লাগতো আর 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 ডেটা থাকতো ম্যাগনেটিক ডেজে কার্স ওইটা দিয়ে আমার প্রথম প্রোগ্রাম ছিল ওইটা ছিল সাধারণ বিমার জন্য পেরোল প্রোগ্রাম তো পেরোল প্রোগ্রাম করলো পেরোল তো জানেন অনেক সেনসিটিভ বাট মার্শাল এ টোয়েন্ট অফ ম্যান্ড তা তার তারপর থেকে আবার অন্য 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 ওদের কাজ করলাম তিতাস গ্যাস করলাম আরও কোথায় করলাম তারপর আপনার যখন পিসি আসতে স্টার্ট হলো এখানে দ্যাট ইজ ওয়েন আই স্টার্টেড সিঙ্গিং অ্যাবাউট দ্য ব্যাঙ্কিং প্রোগ্রাম সো সো ব্যাংক সেজেন্ডে তারপরে তো ওই সময় স্টার্ট করলাম ব্যাংকিং আমাদের কিন্তু ছিল যে কোনো প্রোগ্রামার ছিল না অফিসে আমি আমি ছিলাম একা তো তারপর ওখান থেকে একজনকে নিলাম পার্ট টাইম তারপরে নিয়ে স্টার্ট করলাম ব্যাংকিং সফটওয়্যার ওই সময় পিসির জন্য এরকম কি হয়েছে যে প্রোগ্রামার হিসেবে আপনারা কাউকে ট্রেনিং করেছেন মানে ট্রেন করেছেন কি না কাউকে জি আমার এখানে আমি একাই ছিলাম জি আর আর ইনফ্যাক্ট অফিসের মধ্যে আই ওয়াজ দ্য সোল ওমেন ইন দ্য অফিস আচ্ছা ইট ওয়াজ আ মেল ডমিনেটেড প্রেজেন্টেশন দিলাম নিল আর আস্তে আস্তে করে ওটাকে ডেভেলপ করতে থাকলো ইট ওয়াজ রানিং কোয়াইট ওয়েল আর আগে তো শুধু সিঙ্গল ইউজার ছিল পিসিস তারপর হলো মাল্টি ইউজার সিস্টেম আসলো ইউনিক্স দেন উই ওয়েন্ট টু দ্য মাল্টি ইউজার যখন আপনার প্রত্যেককে নিজে নিজে ডেস্ক থেকে নিজে ওয়ার্ক স্টেশনে কাজ করতে পারত টু দ্য সেন্ট্রাল কম্পিউটার সো সো ওইটাও ভালো ভালো চললো এই ব্যাংকিং সফটওয়্যারটা ব্যাংকিং অটোমেশনটা আমার এটার জন্য অনেক খাটতে হয়েছে বিকজ ব্যাংক স্কুলি ওটার তো দেব ওরা তো এত রাজি ছিল না যে হ্যাঁ ই করে ওদেরকে আস্তে আস্তে করে বুঝাইতে হতো আচ্ছা বুঝাবার পরে তারপর যখন এক 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 ব্রাঞ্চে যখন দিতাম যখন যখন প্রাইম ব্যাংক স্টার্ট হলো তো ফার্স্ট ব্রাঞ্চে দিলাম তো ওখানে ইয়ে ফার্স্ট ডে যখন যে দিন স্টার্ট হলো তো আলহামদুলিল্লাহ এন্ড অফ দ্য ডে উই গেভ দেম অল দ্য ক্লোজিং রিপোর্টস দে ওয়ার হ্যাপি তারপর থেকে তো যখনই নতুন ব্রাঞ্চ খুললে ওরা চিঠি পাঠাইতো হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার এভাবে করে অন্য 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 ব্যাংকসে কখনো এমন হয়েছে যে সাকসেস হতে পারেননি ঝামেলা তৈরি হয়েছে ফোন করছে রাত দেড়টার সময় তো এখানে এই একটা প্রবলেম দেখতেছি কি করবো তুমি আচ্ছা আমি একটু চিন্তা করলাম বলেছি ঠিক আছে তুমি 
get into this course mm -hmm. at a jet file bolle ota kholo khole dekho around this paragraph dekha bolji bolle eta ek jagate bolle just make this little change ko mm -hmm. just shop mind jaite chilo ota mm -hmm. kore compile kore niye jao niye gelo bolle thik ache shop thik ache to eti holo na mane oi shob ei rokom chilo je programming e ami nijeo chilam ar amar pura team chilo ar team o jara jeta kaj korto ami pura ta dekhtam so it was an and i always enjoyed it ar amader jara team chilo oder sathe environment amader chilo very friendly environment eta na je boss and you know eta na i never believed in that so we all work together বর্তমান সময়ে সফটওয়্যারের মার্কেটিং খুব সহজভাবে হচ্ছে কিন্তু সেই সময় কি সফটওয়্যারের মার্কেটিংটা কিভাবে হতো বা সহজভাবে হতো কিনা সেটা জানতে চাই ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট আচ্ছা ডিফিকাল্ট বাট বাট যেমন আমি যখন ধরুন ব্যাংকিং অটোমেশনে বলি একটা ব্যাংকে খুললাম আর এটা এটা পিছনে তো মার্কেটিং লোকের জন্য তো থাকতো ওরা চেষ্টা করে আসতো আমরা হতে পারে আমি গিভিং দ্য প্রেজেন্টেশন আর প্রেজেন্টেশন দিয়ে ওনাদেরকে কনভিন্স করতে হতো আর তারপর মার্কেটিং পিপল ওয়ার ডুইং দেওয়া তো এইভাবে করে আমাদের বেশ ভালোই ভাবে মানে প্রাইভেট ব্যাংক সাম ন্যাশনালাইজ ব্যাংক সেখানে আমাদের সফটওয়্যার ওরা ইউজ করতো একবার হলো যে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্যাংক ওদের সাথে একটা মিটিং ছিল আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই টাইমে এনসিআর থেকে লিডস হয়ে গেল কিন্তু আচ্ছা তো তোমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর উনি বললেন যে আচ্ছা আমার একটা মিটিং আছে যেতে হবে ওরা যে আসবে ক্যান ইউ প্লিজ টেক কেয়ার অফ দ্য ইয়ার মিটিং আমার অফ কোর্স ওয়াই নট তো ওরা আসলো start the, the discussion mm -hmm. and then sometime during the discussion this person would come from the bari mm theke -hmm. he asked me okay now tell me uh, why should we take your software mm -hmm. so i told him why should we take it? why he should they should take my our software mm -hmm. and they took it <laughs> so i could convince them <laughs> and i used to enjoy all that actually jemon jemon prato exe character oito ekta multinational chilo i was giving a, a presentation mm -hmm. i was a sole woman in that entire mm -hmm. yeah, male so after the presentation okay na bidesh theke ora der sholob jorashe acha তো ওখান থেকে আমরা একজন জিজ্ঞেস করলো ম্যাডাম হাউ ডিড ইউ এন্টার দিস ম্যানস ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ওয়াজ এট দ্যাট টাইম বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো উমেন ইন দিস ইয়ে দেন ওয়াট দেন আফটার সেট নো নো লেট মি ট্রাই টু ব্রিং ইন দ্য উমেন ইন টু দিস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইয়ে সো ওয়াইল উইথ এনসিআর আগেন আই টুক ইন ওয়ান গার্ল শি সাউন্ডেড প্রিপেয়ার প্রিয়েন্ট গুড টু মি ইন্টেলিজেন্ট এন্ড অল দ্যাট বাট মাই মেইন মেল কালিগস বাট দ্য লেস্ট অফ দে ওয়াল মেল কালিগস দে ওয়াজ এন এনি ওমেন দেয়ার তো দে হ্যাড দ্যাট আউট সেট বাট দেন ইউ নো দ্যাট আই এম নট শিওর উইদ হাউ শিল বি এবল টু ওয়ার্ক শিল বি টেকিং হলিডেজ এন্ড দিস এন্ড দ্যাট এন্ড এভরিথিং পোস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো সে ইউ লিভ দ্যাট টু মি সো of two months after she was working two mm -hmm. months after that mm -hmm. uh, the same people came back to me and said madam she's very good so mm -hmm. i think we should take some more like her <laughs> i said exactly <laughs> we <laughs> should tamane bolte pare je apnar environment ta smoothy chilo mane amra jeta boli je meder kajer poribesh ta ektu tough hoy shobshomoy kichu protibondhokota thake not at all apnar khetre ta chilo apni jeta bolchilen je male version is dominated mane situation ta hoyto sei rokomi chilo jodio apni one of the person she not he yeah, yeah i was the only one she, but at that time the diff another difficult thing was that uh, i had to go a lot into the field mm -hmm. not only for presentations mm -hmm. for meetings and everything all right yeah. so sometimes i had to call them to, for the meetings to my office mm -hmm. so we had a frenchman for the for the general manager of ncr mm -hmm. so he used to just smile I said that uh, I said that doesn't matter whether you call them here or whether you go to their office mm -hmm. as long as the work is done mm -hmm. said, exactly because you see at that time the problem was that uh, women working mm -hmm. uh, in the offices mm -hmm. and then uh, having meetings and stuff in other offices that was not widely accepted yeah a lot of people would want to criticize mm -hmm. so i had to be very careful that i do not give them any chance to criticize mm -hmm. like once it happened mm -hmm. like uh, uh, somebody was telling my husband in fact mm -hmm. you know i saw your wife and so with the first one so going so he came and told me i said okay you ask that guy to come to my office to, to, to come home and say that in front of me <laughs> <laughs> that was a, that was the first and last mm -hmm. then so what so what i achieved was that mm -hmm. i got the respect of my 
कलीग्स एंड माई क्लाइंट्स एंड दे न्यू दैट नो नॉन्सेंस I, I don't. I never endured any any kind mm-hmm. of nonsense. Everything. So everything worked mm-hmm. out well. So having earned that respect mm-hmm. was half the battle. Actually, कोनो किच्छ भी तो पुरु पुरु smooth जावे एट expect कोरा तो है तो ठीक ना किच्छ किच्छ क्षेत्र तो actually किच्छ छोटे छोटे प्रतिबंध को तो ठग दी. Ma'am, ये कौन मोजी बोले कैरियर तो कतो बहुत छोट चिलो माने चाकरी जी बोले कैरियर जो दिया मैं बोली जब अपने job करने कतो बहुत छोट. I think about forty years or so. अच्छा, चौलीस पांच सौ रुपए। हाँ, वो तो हाँ। एक पौड़ी के अपनी property शुरू करने के लिए क्या? ना 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 ना। property चलो वो तो मार्केट है। अभी NCR पर पौड़ी property start कर लाम। अच्छा। जेकन हम रा we were doing software export work। job service पर पासा पासी कर लें। ना ना ना। NCR after NCR became leads। जी। माने they closed their operations in Bangladesh and the ये वेंट वेंट टू द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर लीड्स, सो आई स्टेड देयर फॉर अ फ्यू इयर्स, सो यू नो आई सेट एवरीथिंग इन प्लेस, एंड देन देन आई मूव्ड आउट ऑफ़ देयर, आई रिजाइन्ड, आई रिजाइन्ड एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी प्रॉपर्टी सिस्टम्स, वेर वी वर डूइंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट Work we did, we had we did. I did the uh, Y2K compliance, mm-hmm. and then then I went. We did some other work as well for them. Nijer planning chilo kina. Je je property systems je protection je apni gore tulen. Iti ki shampuno nijer itcha ei ba nijer planning theke na ki ke uchilo ashole. Karo uchha uchilo ashole. Nijer. Acha. Nijer itcha chilo. And I got the support from my husband. Okay. Acha acha. Ami shuni. Ami ta shampur kio jante chai. Ebang she golpo tar shunte chai. My husband was a banker. Ji. Ji. Okay. Initially he was with Pobali Bank. Okay. Yeah, the Akar, uh, yeah, start was at the Eastern Mercantile, then Pobali Bank, ji. and then then he moved on to National Credit and Commerce Bank. Mm-hmm. Mm-hmm. So, and he and he retired retired from there as the DMD. Mm-hmm. He passed away in 2010. Acha. Okay. जी हम लोग प्रोबिटी सिस्टम से कथा सुन चिला मैं जी 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 ये प्रतिष्ठान टा गोड़े तोलबार से पहचान ने गोल पोटा जो दी जानते हैं ये इटे मोलन इटे हम इटे हमें ये निजे थे कि इच्छा चिलो इटे कोल्लम इसके साथ में जानते हैं जो ये कास्ट आश्ते से शम्ने वाई टू के कंप्लाइंस वर्क अच्छा सो दो दिश बारे थे तार पर अब 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 यूएसए आर आरुक आरुक इचु काज करलाम एक टा कैंसर सर काज करलाम आरो उन्नो जगह काज काज करलाम काज जो कुन करता हूँ हमरा वी हैड अ गुड टीम भालो भालो जी छले दर के मेड दर के नीता एंड दे ऑल यूज्ड टू वर्क वेल यूएस टाइमिंग और अमादे टाइमिंग इस टू डिफरेंट टाइम ज़ोन्स एक बार तो हमरा एक शंके 30 आर्स काज कर सी, because ये, but it worked out well, भाली भाली चल ये तो चल से। अच्छा, तार माने property systems प्रतिष्ठान थे जोखन अपने काज शुरू कर लें तो खन internationally और विभिन्न company काज जो अपना रा कर लें। शुद्ध affiliate कर लें। उधर दिया आराम बुक कर सी, that was my way of work। उखने local काज पढ़े दिखे करता हूँ, जोखन US recession हलो जोखन, ये the year की 2000 को तो दे होलोर। तो उसे में तो automatically export work टेक टू टू कम तो लग लो। उसे में मैं local का काजो किचुरे करे ची। अच्छा। इतना इतना जो करे नहीं कोल्लम। और but anyway, it worked out well and I and I always enjoyed। धारा बाही को ताई जो दी आशी ताहने पूरी बार मानुष जीवन एर उन्नो तमो एक टी अंशो। जेटी के आशुले कोनो भाबे ही नीचे जीवन थे के बिच्छी ना करा संभव ना ही क्यों चाय होना तो आपना पूरी बार संपर्क के शून्ते चाय क्या क्या आते हैं अमार 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 पूरी बार रोलो माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन ये तो उधर किंतु उधर उधर जब मैं लाखा पड़ा तो उटा मैं नीचे ही करता मैं आई डोंट बिलीव तब पूरा शोभा जोखन एक तो बड़ो तो तो स्टार्ट करो उधर के जो क्वेश्चन आपने एक तो आगे जिक्र कर सिलें उधर को बोल देखो तुम्हें चिंता करो तुमरा बड़ो है कौन लाइन है ये थे चाव और वो ही भावे सब्जेक्ट्स चूज करो बा अच्छा और अकी क्यों प्रोग्रामिंग सेक्टर गिये थे अमार अमार एक में शे अपना मेगल यूनिवर्सिटी थे के डॉक्टरेट कोल्लो पीएचडी कोल्लो इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर कोरा पड़े शी वेंट इनटू रिसर्च एंड एजुकेशन तो शी वाज विथ ये मैगले चिलो तार परे नाउ शी नाउ शी इज इन टोरंटो विथ रायसन यूनिवर्सिटी तो एस अ एसिस्टेंट प्रोफेसर I feel happy when I went there and I went and saw her room. 
সফল <laughs> 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 Apna, it was very, very difficult mm -hmm. when a juggling, mm -hmm. juggling your work and your, fa I mean, your fa family and your household. Mm -hmm. But, but I, I managed. আমি ওদেরকে নিজে স্কুলে নামা আসতাম নামা আসতাম ঠিক আছে স্কুল যখন শেষ হতো তো আমি ওদেরকে স্কুল থেকে পেক করতাম বাসা আসতাম তারপরে করতাম যে অফিস যেতাম আর যখন দেখি যে কিছু কাজ আছে যেটা বাসা থেকে করে যাব আপনাকে বললাম না আমি পিছিয়ে তো বাসা আনে রাখছিলাম তাহলে এখান থেকে করতাম আর তারপর ওদের হোমওয়ার্ক সব আমি হেল্প করতাম ইয়ে করতাম বাট বাট ইজি হলো যে ওই সময় ভালো হেল্প পাওয়া যেত হাজোল হেল্প মানে বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য ওটা ওইগুলি ভালো আপনি আপনার এই পরিশ্রমের স্বাক্ষর বা আপনার কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর কিন্তু শুধু পরিবারেই না পরিবারের বাইরেও রেখেছেন শিশুদের জন্য এবং নারীদের জন্য আপনি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে শুনতে চাই এটা আপনাকে বলবে আমার কে আমার একজন ফ্রেন্ড এসে বললো যে দেখো এখন আমার আমার বাচ্চাকে পাঠাতে চাই একটু কম্পিউটার ডেস্কটপ প্যাকেজ শেখার জন্য তো কোথায় পাঠায় আমি নিঃসন্দেহভাবে থাকতে পারি আচ্ছা এটা কত সালে ছিল ম্যাম এটা ছিল ওই নাইনটি সেভেন যখন আমার সফটওয়্যার এক্সপোর্টের কাজ করতেছি প্রবিটি সিস্টেম ওখানে তো আচ্ছা আমাকে কটা দিন যাওয়া বলবো ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কম্পিউটার ল্যাব সেট আপ করলাম কম্পিউটারসগুলি আনলাম সেট আপ করলাম ক্লাসরুম সেট আপ করলাম তো তারপর হলো যে আই হ্যাভ টু হ্যাভ পিপল টু হেল্প দেম ইনস্ট্রাক্টরস রাইট তো ওইটা ওইটা ইয়ে করলাম নারীদের জন্য হলো যে অনেকের বাচ্চাদের বাচ্চাদের জন্য করছে এখন আমাদের জন্য কিছু করেন ওরাও আপনি কি শিখতে চান ওই ডেস্কটপ প্যাকেজেস যে তারপরে ইয়ে তারপর তো ইন্টারনেট চলে আসলো তো ব্রাউজিং এন্ড অল দ্যাট তো ঠিক আছে ওদের জন্য স্টার্ট করলাম ল্যাব তো ছিল ক্লাসরুমও ছিল সো ওখানে যে ছোট ছোট কাজগুলো করে মেয়েরা কি কোনো চাকরিতে অ্যাফিলিয়েটেড হলো বিষয়টা কি এরকম ছিল নাকি আসলে শৌখিনা তার পাশে কোর্স ওরা ছিল যে নিজে চাকরিতে একটা अप्लाई করতে আর অনেক হলো যারা বিদেশে যাচ্ছে তো ওরা বলতে এই কম্পিউটিং এর নলেজ না থাকলে আর একটা সার্টিফিকেট না থাকলে ওখানে গিয়ে কিছু করতে পারবো না তো ঠিক আছে তো ওরা আসতো অনেকে আসতো ভালো ভালো এই সব ওদের শিখতো মানে আমার আমার ভালো লাগতো যে ওরা শিখতেছে আচ্ছা তারপরে <laughs> 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 আমি আমার ছেলের অফিসে কিছু কাজের জন্য কিছু নিজে বসতাম তো ওখানে আমার কাছে একটা হেলথ কেয়ার সফটওয়্যার এটার সফ আর্কিটেকচারটা করেছিলাম যখন আমি প্রবিটিতে ছিলাম তো করার পরে আমার এক মামা উনি হুতে কাজ করতেন উনি যখন ঢাকা আসলেন উনাকে এটা দেখাইলাম দেখেন তোমার এটা কেমন হচ্ছে 
কেন ডাকলেন দেখলেন বলে এটা খুবই ভালো ডিজাইন সো তুমি ওয়ান ইউ টক টু দ্য হসপিটালস অ্যান্ড স্টার্ট ডেভেলপিং ওই সময় আমার টোয়েন্টি টোয়েন্টির থেকে অফার আসলো তো আমি ওটাতে চলে গেলাম তো এটা আর কেটে পারি নাই এটা হলো যে এটা তো ডিজাইনটা অনেকটা করা ছিল তো ওইটাও ওখানে যে বসে আস্তে আস্তে করে কীভাবে স্টার্ট হলো এটা আমিও বলতে পারি না এটা ডেভেলপমেন্টটা স্টার্ট হলো তারপর ওই টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে অনেক ছেলে পেলেরা যে আমার সঙ্গে মেয়েরা আমার সঙ্গে ছিল ওরা চলে গেল ডেভেলপারস কিউএ কোয়ালিটি এসিওরেন্স পিপল ওরা সব আসলো তো ওরা সব জয়েন করলো তো ওইটা এখন ওই হেলথ কেয়ার সফটওয়্যার এখন বেশ কয়েক জায়গায় চলতেছে আর ইভেন ল্যাবসে চল প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবসে চলতেছে ল্যাবসের মধ্যে হলো যে ওদের যে ব্লাড অ্যানালাইসেস ওটার সাথে সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেট করা সো দ্যাট ডিরেক্টলি রিপোর্ট ফ্রম দ্য অ্যানালাইজার ইট গোজ টু দ্য সফটওয়্যার অ্যান্ড দ্য প্রিন্স অফ দ্য রিপোর্ট নো ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন তারপর এইভাবে ওপিডি আইপিডি ওটি আর যা যা বলেন সব দিকে মানে কাজ করছে তো ম্যাম আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে অনেক কিছু আমরা জানছি এবারে একটু অবসর সময় সম্পর্কে জানতে চাই যে কেমন কাটে আপনার অবসর কিভাবে কাটে আপনার অবসর রেক্রিয়েশন জি আচ্ছা রেক্রিয়েশন হলো যে বিফোর অ্যান্ড আফটার বললো আচ্ছা রেক্রিয়েশন হলো আগে তো বেশিরভাগ আমি বইটুই পড়তাম ঈদ গান বাজনা ফ্রেন্ডস তো আছে তারপর হলো যখন আমার মানে আই হ্যাড মাই গ্র্যান্ড চিলড্রেন গ্র্যান্ড চিলড্রেন তো ওদের সাথে খুব ভালো টাইম কাটে আর কিছু করা হয় না শখের বসে রান্না কিংবা গান শোনা রান্না তো আমি রান্না তো আমি ছোটোবেলা থেকে রান্নার শখ ছিল সব ছোটোবেলা থেকে রান্না করতাম আর নিজেই বলতেছি কিন্তু ভালো রান্না হতো তাই বলেন জি আমার শখ ছিল রান্নার রান্না করতাম তারপর আমি সেলাই করতাম সেলাই করতাম এমব্রয়ডারি করতাম আর ওটার সাথে সাথে তো গেমস তো তো ছিলই আপনাকে বললাম তো স্কুলে খেলাম তারপর ইন লেট অ্যান্ড লাইফ অলসো আর তো ছোটোবেলার কোনো অ্যাক্টিভিটি কি এখন ফিরে এসেছে লাইক সেলাই হতে পারে বাদ্যযন্ত্র হতে পারে সঙ্গীত শোনা গাওয়া সঙ্গীত শোনা তো সারা জীবন ছিল এখনো আছে সঙ্গীত শোনা তো কোনোদিন স্টপ হয়নি তো ওইটা সবসময় ছিল এখনো আছে অ্যান্ড আই লাভ মিউজিক যেমন রিডিং বুকস অ্যান্ড মিউজিক আই লাইক দম বোথ ভেরি মাছ আর আরেকটা হলো আমাদের গ্র্যান্ড চিলড্রেন সময় অন্তত বললাম ওদের সাথে সাথে একটা টাইম কাটে খুবই ভালো লাগে ওইটা আর যেমন আমার মাই এলডেস্ট গ্র্যান্ড ডটার মাই সেলে শিলি ফিনিশিং হ্যার এ লেভেলস দাও তো ও আমি মো লাইক লাইক ইন ফ্রেন্ডস দাও তো এটা রিও আসে যখন ভুল গল্প গল্প হয় থাকে আর এটা ছাড়া আমার ফ্রেন্ডসরা আছে আমার স্কুল ফ্রেন্ডস কলেজ ফ্রেন্ডস ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডস স্কুল ফ্রেন্ডস কলেজ ফ্রেন্ডস এর আমরা যে গ্রুপ আছে ওইটা আমরা আগে আমরা কোভিডের আগে মাসে একবার আমরা মিট করতাম দেশে বিশ পঁচিশ জন একসাথে মিট করতাম কোনো একটা রেস্টুরেন্টে মজা লাগতো আর কোভিডের পরে ছোটো ছোটো গ্রুপসে মিট করি আর আমার ইউনিভার্সিটির যে ব্যাচ ব্যাচ আছে ওখানেও একজন অর্গানাইজ করে এভরি কোয়ার্টার একটা ডিনার যেখানে আমাদের ব্যাচের সব ডিপার্টমেন্টস ওরা সময় আমরা একসাথে মিট করি আর যারা বিদেশে আসে ওরা যদি ঢাকা আসার প্ল্যান করতেছে ওই সময় আসলে ওদের সাথে দেখা হয় সো আই এনজয় অল দিস ম্যাম একদম ছোটোবেলায় আপনি আপনার আশেপাশে আপনার ছোট ভাই বোনদেরকে দেখেছেন তার পরবর্তী সময় আপনার সন্তানদের শৈশবটা দেখেছেন এবং বর্তমান সময়ে আপনি আপনার নাতিদের দেখছেন এবং তাদেরকে আসলে আপন করে নিয়েছেন কিন্তু এই তিনটা সময়ের মধ্যে আপনার পার্থক্য কি মনে হয় যে কেমন ছিল এবং কেমন হয়েছে আমরা ভাই বোনদের সময় যে যখন ছোটোবেলা থেকে মানুষ হয়েছে ওটা তো ছিল ওটা তো কীভাবে আমি ডিসক্রাইব করব দ্যাট ওয়াজ পার্ট অফ গ্রোয়িং আপ তাই না ওটা ওটা ছিল বাট ওদের সাথে খেলাধুলা সব মানে আই শুড এনজয় মাই সেলফ আর আর বাচ্চাদের সময় ছিল যে দ্যাট ওয়াজ এ রেসপন্সিবিলিটি অফ ব্রিঙ্গিং দ্যাম আপ গিভিং দ্যাম আ গুড এডুকেশন সো দ্যাট দে সেটেল ওয়েল ইন লাইফ তো ওইটা ওইটা দ্যাট ওয়াজ এ রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড মার্শাল ভালোভাবে হয়েছে যেমন আপনি বললাম যে যে আর আর একজন মেয়ে আমার ডাক্তার খেলিসাথে <laughs> 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 দেখি গান শুনি তারপরে বাইরে বাইরে আবার যেখানে যেখানে যেতে চাই ওরা যাই আমার ক্যাফেজ অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড অল দ্যাট তো 
আর তার সারা হয় গল্প করি আর ওদের সাথে গল্প করতে মজা লাগে কারণ আমার আমার নাতি নাতি একজন বাকি গ্র্যান্ড ডটার্স তো সে একজন আমাকে বলছে যে ও তো জানেন দ্যাট ওর নানি ইজ আ ইজ আ সফেটেবল পার রাইট তো বলেছে আমি একটু প্রোগ্রামিং শিখতে চাই বলেছে ভেরি গুড তো আচ্ছা ঠিক আমি দেখি কি কোনটাতে তো আমি ওটা আলাপ করে দেখলাম ও ঠিক আছে ওর জন্য পাইথন প্রোগ্রামিং লাগবে সেটি তারপর ওটা বই আনাইলাম আনায় ওকে দিলাম কে এখন তুমি যে চাইলে আমি তোমাকে একজনকে ঠিক করে পারতে ও তোমাকে অনলাইন তোমাকে হেল্প করবে কারণ ও অলরেডি ওরা তো ওরা তো ইয়ে অনলাইন তো গেমস খেলে তারপর কি কি একটা প্রোগ্রাম আছে ওটা ধরে অ্যাপ্লিকেশন ধরে আরও কি কি গেমসকে তৈরি করে অলরেডি ওসব ওরা করতে সব বাচ্চারা ওটা করতেছে অলরেডি তো তারপর বলে যে প্রোগ্রামে যেটা <laughs> যখন <laughs> 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 গেতে যখন স্টার্ট করলাম মাই ক্যারিয়ার তো এখন তো অনেক মেয়েরা জি চলে আসছে যখন কম্পিউটার সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েশন আন্ডার গ্রাজ স্টাডি স্টার্ট হলো আরও বেশি চলে আসলো অ্যান্ড দে অল ডুইং ভেরি ওয়েল এখন ছেলে মেয়েদের মধ্যে একইভাবে কাজ করতেছে আই ডোন্ট ফাইন এনি ডিফারেন্স কারণ আমার যে লাস্ট কোম্পানি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড দে অল পারফর্মিং ভেরি ওয়েল অ্যান্ড ইন ফ্যাক্ট আমি তো সবসময় এনকারেজ করি মেয়েদেরকে কাজ করা মেয়েদের এডুকেশন যেমন আমি ওই চল্লিশ বছর আগের কথা বলতে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে আমি সবসময় বলতাম যে ইভেন গ্রাম দে গ্রামে তোমরা শুধু ছেলেদেরকে স্কুলে পাঠাও মেয়েদেরকে দিয়ে বাসায় কাজ করো ডোন্ট ডু দ্যাট ওদেরকে লেখাপড়া করার চান্স দাও চান্স দাও কারণ তারপর ওরা যখন লেখাপড়া করবে দ্য উমেন ক্যান বি এ ভেরি বিগ পে গেভ কি বলবো আপনাকে আমার শুধু একটা জিনিস ছিল যেটা আমি আমার অফিসের ছেলেদেরকে বলতাম আমি নিজে ফলো করতাম তিনটে জিনিস এটা ছিল follow the, these three principles one is uh, sincerity mm. integrity professional ethics well if you can f- follow these three and you will never go wrong anywhere true Do you understand what i'm talking about ji yeah karan oi ta ami nije follow korchi ar amai shekhaichi shobai ke jara jara korche korche na na kore kore nai but it ete te thakle hoy ki bhalo bhabe jibon ta kete jay ekdomi tai ekdomi tai ma'am অনেক অনেক ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভকামনা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ